நாமே மருத்துவர் நமக்கு ஏன் மருத்துவர் ஆடியோ தொடரின் பதினெட்டாம் பாகம் ஆகாயம் அல்லது மரம் என்னும் பஞ்சபூதம் மூலம் நோயறிதல் இன்றைக்கி தேதியில் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பெரும்பாலான பிரச்சனைகளுக்கு இந்த ஒரு பஞ்சபூதம் அடிப்படையில் காரணமாக அமையுது அது என்னென்னா இங்கே நம்ம எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த சில உணர்வுகள் என்னென்னா கோபம் சிலர் ஏன் கோவப்படுறான் எது கோவப்படுறான்னே தெரியாது அதான் ஆனால் சடனாக கோவப்படுறான் நம்ம கூட அடிக்கடி இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணோம் ஷார்ட் டெம்பர் அப்படின்னு நல்லா தான் பேசியிருந்தால் டக்குன்னு கோவம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த கோவம் அதுக்கப்புறம் எரிச்சல் எதுக்கு எடுத்தாலும் எரிஞ்சு விழுந்துகிட்டே இருப்பான் எரிச்சல் பட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தனுக்கு வந்து இந்த நரம்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் சிலர் கையெல்லாம் நடுங்கிட்டே இருக்கும் இது மாதிரி நரம்பு தொடர்பான பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் வந்து ஏற்படுறதுக்கு அடிப்படை காரணம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஆகாயம் அப்படிங்கிற அந்த பஞ்சபூதத்தோட பலகீனம் தான் இந்த ஆகாயம் அப்படிங்கிற பஞ்சபூதம் எதை அடிப்படையில் வேலை செய்யணும் அந்த புளிப்பு அப்படிங்கிற ஒரு சுவை நம்ம நாக்கில் பட்டுச்சு அப்படின்னா இந்த பஞ்சபூதம் நல்லா இயங்கும் இப்போ கர்ப்பிணி பெண்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க முந்தியெல்லாம் பல திரைப்படங்களில் கூட இதை காட்டுவாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மாங்காவை எடுத்தெடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இப்போ உள்ளவங்கெல்லாம் அதே மாங்காவை எடுத்து சாப்பிட்றாங்கன்னு பார்த்தா கேள்விக்குறி தான் ஆக்சுவலாக என்னென்னா அவங்க சின்ன வயசில் இது மாதிரி மாமரம் அதில் இருந்து இந்த மாங்காய் எல்லாம் அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்டு பழகியிருப்பாங்க அப்போ அவங்க மூளையில் பதிவாகிருக்கும் இது மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் எனர்ஜி தேவைப்படுறப்ப மாங்காவை எடுத்து சாப்பிடு அப்படின்னு அப்போ அவங்க வந்து அந்த மாங்காலேருந்து சத்துக்களை எடுத்து பழகினால அந்த மாங்காவை சாப்பிடும் போல் தோணும் அதனால தான் கர்ப்பமாக இருக்கும்போது மாங்காய் அதிகம் சாப்பிடுவாங்க இது வந்து பழைய திரைப்படங்களை பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் ஒழிச்சு ஒழிச்சு மாங்காய் சாம்பல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி காட்டுவாங்க அப்போ அதை வந்து சிம்பாலிக்காக புரிய வைக்க முயற்சி பண்ணாங்க அப்போ இவங்க வந்து கர்ப்பமாக இருக்காங்க அப்படின்னு அதை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ என்னென்னா யாரெல்லாம் இந்த சின்ன வயசுலேருந்து என்னென்ன உணவெல்லாம் சாப்பிட்றாங்களோ அதெல்லாம் நம்ம மூளையில் பதிவாகிருக்கோம் அப்போ நமக்கு எப்போ எந்த உணவில் இருக்க சத்து தேவைப்படுதோ அப்போ அந்த உணவை சாப்பிடணும்னு சொல்லி தோண்டும் ஸோ அந்த வகையில் நமக்கு வந்து புளிப்புங்கிற சுவை சாப்பிடணும்னு தோணுது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் இந்த பஞ்சபூதத்தோட பலகீனமாக இருக்கும் அதாவது இதுக்கு எப்போ சக்தி குறைவாக இருக்கோ அப்போ அந்த சக்தியை அதிகரிக்கிறதுக்காக அந்த உணவுகள் மேலே ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்படும் அதுலேயும் குறிப்பாக புளிப்பு சுவை உள்ள பழங்கள் பெரும்பாலான மக்கள் தவிர்க்கிறதும் அது தான் அந்த புளிப்பு சுவை உள்ள பழங்கள் எடுக்கும்போது நமக்கு இந்த பஞ்சபூதத்துக்கு நிறைய ஆற்றல் கிடைக்கும் இது நல்லா இயங்கும் ஆனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த புளிப்பு சுவை உள்ள பழங்கள் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா சளி ஏற்படுது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இந்த சுவையே வந்து ஒதுக்கி வச்சுட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ அதனால தான் பெரும்பாலான மக்கள் கஷ்டப்படுறது இதை மாதிரி கல்லீரல் தொடர்பான பிரச்சனைகள் அதாவது கோபம் எரிச்சல் அவங்க வந்து மன அழுத்தம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் காமனாக இருக்கிறது காரணம் இந்த பஞ்சபூதத்தோட பலகீனம் தான் ஓகே ரைட் அதை பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த பஞ்சபூதம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் ஸோ இந்த பஞ்சபூதங்கிற விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம தனியாக போய் மருத்துவமனைகளில் எந்த விதமான பரிசோதனையும் மேற்கொள்ளணும்னு அவசியமே இருக்காது நம்ம டைரெக்டாக நம்ம உடம்பில் என்ன பஞ்சபூதம் பாதிச்சிருக்கு அதுக்கு என்ன காரணங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பஞ்சபூத சுழற்சியை மறுபடியும் நான் ஒரு கை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் 
முதல்ல நெருப்பு அப்படிங்கிற பஞ்சபூதம் உருவாகுது அந்த நெருப்புங்கிற பஞ்சபூதத்தோட பிள்ளைங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதுதான் அம்மா அப்பா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதோட பிள்ளைங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிலம் அப்படிங்கிற பஞ்சபூதம் அந்த நிலங்கிற பஞ்சபூதம் உருவாக்குறது காற்று அப்படிங்கிற பஞ்சபூதத்தை அந்த காற்றுங்கிற பஞ்சபூதம் நீர் அப்படிங்கிற பஞ்சபூதத்தை உருவாக்குது நீர் அப்படிங்கிற பஞ்சபூதம் இது மாதிரி ஆகாயம் அல்லது மரம் அப்படிங்கிற பஞ்சபூதத்தை உருவாக்குது அந்த மரம் அப்படிங்கிற பஞ்சபூதம் பழையபடி நெருப்பு அப்படிங்கிற பஞ்சபூதத்தை உருவாக்குது அப்போ ஒரு பஞ்சபூதத்தில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா அதோட அம்மா அப்பா அப்படின்னு சொல்கிறதுலே அதை உருவாக்கக்கூடிய அந்த பஞ்சபூதம் அந்த பஞ்சபூதம் நல்லா இருக்கும் பட்சத்தில் அது இதுக்கு போதிய ஆற்றலை பகிர்ந்துக்கிடும் ஆனால் அந்த தாய் பஞ்சபூலகம் பஞ்சபூதத்துக்கு போதிய ஆற்றல் இல்லாதப்ப அது பலகீனமாக இருக்கும் பட்சத்தில் இதுக்கு போதிய ஆற்றலை பகிர்ந்துக்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் ஸோ இது இது தான் இங்கே நடந்துட்டுருக்குது அப்போ இப்போ வந்து என்னென்ன நம்ம எதை பார்க்குறோம் ஆகாயம் மரம் அப்படிங்கிற பஞ்சபூதத்தை பார்க்குறோம் ஸோ இதுக்கு தாய் பஞ்சபூதம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீர் அப்படிங்கிற பஞ்சபூதம் அப்போ யாருக்கெல்லாம் நீர் அப்படிங்கிற பஞ்சபூதம் பலகீனமாக இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆகாயம் அப்படிங்கிற பஞ்சபூதத்தில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருந்தால் கூட சரி பண்ணுறதுக்கு கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ இது ஒரு புரிதல் இந்த புரிதலோடு பார்க்கும்போது நமக்கு கூட கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து இந்த ஆகாயம் அப்படிங்கிற பஞ்சபூதத்துக்கு மரம் அப்படின்னு ஒரு பேரும் வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா இந்த பஞ்சபூதம் வந்து வேலை செய்கிறது இந்த மரத்தோட வேலைக்கு சமமானதாக கருதப்படுறது தான் காரணம் இப்போ வந்து நம்ம பூமியில் மரங்களோட வேலை என்ன நம்ம அதை சுற்றி இருக்க கெட்ட விஷயங்கள் கெட்ட வாயுக்களாக இருந்தாலும் அதில் இருக்க வேண்டாதது எல்லாத்தையும் தன்னுள்ளே கிரகிச்சிக்கிட்டு நல்லதை மட்டுமே திருப்பி கொடுக்கும் ஸோ இது தான் மரத்தோட வேலை அப்போ நம்ம உடம்பில் இருக்க அந்த வேண்டாத பல விஷயங்கள் பல ரசாயனங்கள் இதில் இருக்க அந்த நச்சுக்கள் எல்லாத்தையும் இந்த கல்லீரல் தான் தன்னுள்ள கிரகிச்சுக்கிட்டு திருப்பி நல்லதை மட்டுமே வெளியிடும் நம்ம உடம்புலே வந்து பெரிய உறுப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கல்லீரல் ஸோ அந்த கல்லீரல் தான் இந்த ஆகாயம் அப்படிங்கிற பஞ்ச பூதத்தோட ராஜ உறுப்பு அந்த கல்லீரலுக்கு துணையாக இருந்து செயல்படுறது பித்தப்பை அந்த பித்தப்பை தான் அதோட துணை உறுப்பு ஸோ அப்போ என்னென்னா இந்த மரம் அப்படிங்கிற பஞ்சபூதம் இந்த ஆகாயம் அப்படிங்கிற பஞ்சபூதம் நம்ம உடம்பில் நிறைய வேலைகளை செய்யுது இருக்கிறதுல மற்ற எல்லாத்த விட அதிக வேலை செய்யக்கூடிய உறுப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கல்லீரல் தான் அதனால தான் நம்ம உடம்புலே பெரிய உறுப்பாக கல்லீரலை சொல்லுவோம் இந்த ராஜ உறுப்புகள் எதெல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்மளோட மண்ணீரல் அதுக்கப்புறம் நுரையீரல் நம்மளோட இருதயம் நம்மளோட சிறுநீரகம் நம்மளோட கல்லீரல் அப்போ இந்த இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப உருவத்தில் பெருசாக இருக்குது கல்லீரல் தான் உலகத்திலே அதிகமான அதாவது நம்ம உடல்லையே வந்து அதிகமான செயல்களில் இன்வால்வ் ஆகிருக்குது கல்லீரல் தான் இந்த கல்லீரல் வந்து என்னென்னா வேலை செய்யும்போது நமக்கு வந்து டயர்ட் ஆகும் யாருக்கெல்லாம் டயர்ட் ஆகக்கூடிய கூடிய நேரத்தில் ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்களோ அப்போ இந்த கல்லீரல் வந்து இந்த ஓய்வுங்கிற ரூம் நம்ம ஓய்வு எடுக்கக்கூடிய நேரம் அந்த நேரம் ஆற்றலை பெற்றுக்கொள்ளும் அதனால தான் அதுக்கு பேர் ஆகாயம் சொல்கிறது நம்ம ஓய்வு எடுக்கும்போது இதுக்கு வேணுங்கிற சக்தியை அதால் கிரகிச்சிக்க முடியும் ஆனால் நம்ம உடம்பு கேட்குற ஓய்வை நாம் கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது அல்லது இந்த ஓய்வுன்னு உடம்பு கேட்கும்போது ரொம்ப சாமர்த்தியமாக டீ காஃபி இது மாதிரி ஐட்டங்களை நம்ம எடுக்கும்போது அந்த கல்லீரலுக்கு வேணுங்கிற சக்தி கிடைக்கிறதுக்கு பதிலாக கல்லீரலில் இருக்க சக்தி தீந்து போயிடும் ஏன்னா இந்த டீ காஃபி இதெல்லாம் குடிக்கும்போது 
நம்ம உடம்பு வந்து என்ன பண்ணேன்னா அந்த கல்லீரல் அதுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த பித்த நீர் இந்த மாதிரி நிறைய அந்த ரிசர்வ் எனர்ஜி எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடுறோம்னா அப்போவே உபயோகப்படுத்திடும் உற்சாகமாக இருக்கிறதுக்கு ஸோ நாம் வந்து குடிக்கக்கூடிய டீ காஃபி எதை ரொம்ப கடுமையாக பாதிக்கும்னா இந்த கல்லீரல் இந்த உறுப்பு தான் கடுமையாக பாதிக்கும் ஸோ அப்போ நாம் டீ காஃபி குடிக்கிறது இந்த பஞ்சபூதத்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணோம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் நமக்கு நிலம் அப்படிங்கிற பஞ்சபூதம் அதான் மண்ணீரல் இறைப்பை அதையும் இந்த டீ காஃபி பாதிக்குது அதுக்கப்புறம் நம்மளோட நீர் அப்படிங்கிற பஞ்சபூதம் அந்த சிறுநீரகம் சிறுநீர் பை அதையும் இந்த டீ காஃபி பாதிக்குது அதுக்கப்புறம் நம்மளோட கல்லீரல் பித்தப்பை இந்த ஆகாயம் அதாவது மரம் அப்படிங்கிற பஞ்சபூதத்தையும் இந்த டீ காஃபி பாதிக்குது இந்த மாதிரி பெருவாரியான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிற ஒரே காரணத்தினால தான் தொடர்ச்சியாக நான் இந்த மாதிரி டீ காஃபி இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்க ஆரோக்கியமாக வாழணும் நீங்கள் விரும்பினீங்கன்னா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு வர்றது ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக இப்போது வெயில் நேரங்கள்லாம் பாருங்கள் ஒருத்தங்களுக்கு வந்து அந்த கடைகளில் வெளியில் விற்றுட்ருப்பாங்க வெயிலுக்குன்னு சொல்லிட்டு அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா புளிப்பு சுவையை அடிப்படையாக கொண்டதாக இருக்கும் அதிகமாக வெயில் நேரங்களில் என்ன எல்லாரும் குடிப்பாங்கன்னா ஆரஞ்ச் ஜூஸு சாத்துக்குடி வேறு கிரேப் ஜூஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மோர் இது எல்லாமே வந்து குடிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஈவன் கரும்பு சாறுன்னு சொல்லி போடுறதில் கூட அதுலேயும் அவங்க வந்து எலுமிச்சம்பளம் போட்டு தான் கொடுப்பாங்க அப்புறம் நன்னாரி சர்பத்து குடிப்பாங்க எலுமிச்சை சாறு குடிப்பாங்க இது எல்லாமே அடிப்படையில் வந்து இந்த புளிப்பு சுவை தான் நம்ம வந்து வெயிலில் போகிறோன்னா கூட இந்த மாதிரி இந்த புளிப்பு சுவை உள்ள ஏதாவது ஒரு ஜூஸ் இது மாதிரி ஏதா ஒன்று குடித்தா கூட நமக்கு வந்து நல்ல தெம்பாக இருக்கும் இதை அதிகமாக வெயிலில் அலையிறவங்க உணர்ந்துருப்பாங்க ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பெரும்பாலான மக்கள் அதை புரிஞ்சிக்காம அவ்வளோ காலமாக இது மாதிரி ஜூஸை குடிக்கும் போது நல்லா இருந்திருப்பாங்க இவங்க அது தெரியாமல் ஏற்கனவே அடிக்கிற வெயிலில் இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு டீயை குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க ஸோ ஒருத்தங்க வந்து இது மாதிரி புளிப்பு சுவை உள்ள பழமோ பழச்சாறுகளோ இந்த மாதிரி ஏதாவது பானங்கள் அருந்தும்போது அவங்களுக்கு உண்மையில் கல்லீரலுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் அவங்க நல்லா இருப்பாங்க ஆனால் அதை புரிஞ்சிக்காம இவங்க நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஏற்கனவே வெயில் அடிக்குது அந்த நேரத்தில் போய் கூட கொஞ்சம் சூடாக குடிக்கிறேங்கிற பேர் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி காஃபி டீன்னு போகும்போது அவங்க இன்னும் பலகீனமாயிடுறாங்க ஸோ இது மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்குது நமக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலே நம்ம பண்ணக்கூடிய தினசரி அந்த பண்ணக்கூடிய இந்த சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்மளை வந்து கடுமையாக பாதிக்கிறது அது மாதிரி நம்ம உடம்போட பராமரிப்பு வேலையை பெரும்பாலும் பார்க்குறதுல இந்த கல்லீரல் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது நாம் வந்து தாமதமாக தூங்குகிறோம் அப்படின்னா இந்த கல்லீரலால் அந்த பராமரிப்பு வேலையை சரியாக பார்க்க முடியாது ஸோ அதனால தான் வந்து சீக்கிரமாக தூங்குங்க அப்படின்னு சொல்கிறது அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த கல்லீரலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா பித்த நீர் அப்படின்னு ஒன்று சுரக்கும் நம்ம பொதுவாக கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த பித்த நீர் பற்றி அதாவது என்னென்னா பித்த வாந்தி அது மாதிரி பித்தம் தலைக்கேறிடுச்சு அதான் மயக்கமாக வருது தூக்கமாக வருது அப்படின்லாம் சொல்கிறது உண்மையிலே அது இந்த பித்தத்தை தான் உடம்பு அந்நேரம் அதிகமாக சுரந்திருக்கும் நம்ம சாப்பிட்ட உணவு சரியாக செரிமானம் ஆகலை அப்படின்னா அதை செரிமானம் பண்ணுறதுக்கு இந்த பித்த நீர் அதிக அளவில் சுரக்கும் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் உண்டை மயக்கத்துக்கு தூக்கம் வந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாப்பிட்ட உடனே தூக்கம் வருதுன்னு அவங்க தேவையை விட அதிகமாக ஒருத்தங்க சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த உணவை ஜீரணம் பண்ணுறதுக்கு போதிய ஆற்றல் நம்ம உடம்பில் இருக்காது அப்போ தான் நம்ம உடம்போட இந்த கல்லீரல் வந்து நம்ம பித்த நீர் ஒன்றா நம்ம உடம்புக்குள்ளே சுரக்கும் அந்த பித்த நீரோட உதவியோட நம்ம உணவை வந்து நம்ம உடம்பு ஈஸியாக செரிச்சிடும் ஸோ இப்போ இந்த பித்த நீரை சுரக்கிறப்ப நம்ம உடம்பில் இருக்க அந்த கொழுப்புகளை கரைச்சி தான் சுரக்கும் சில நேரங்களில் ஸோ அதை மாதிரி ஸ்டாக்கு போதுமான அளவுக்கு இல்லைங்கிறப்ப நமக்கு வந்து அந்த வேலையை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஓய்வு தேவைப்படும் அப்போ நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கும்போது தான் நமக்கு ஒட்டு மொத்த எனர்ஜியும் எடுத்து இந்த வேலையை பார்க்க முடியும் அதனால தான் சாப்பிட்ட உடனே அதிகமாக தேவையோடு அதிகமாக சாப்பிட்ருக்காங்கிற பட்சத்தில் தூக்கம் வரும் உண்டை மயக்கம்னு சொல்கிறதும் அது தான் ஸோ யாரெல்லாம் நல்ல குண்டாக இருக்காங்களோ அப்போ நம்ம பொதுவாகவே சொல்லுவோம் நல்ல தின்னுட்டு தின்னுட்டு தூங்கினா ஏன் குண்டாக மாட்டேன் அப்படின்னு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சாப்பாடு நிதானமாக மென்று சாப்பிட்ருந்தா அவங்களுக்கு போதிய அளவு வந்திருக்கும் பிரச்சனை இருக்காது 
அவங்க வந்து சாப்பாடை வேகமாக சாப்பிட்டுட்டு நிறைய தண்ணி குடிச்சிருந்தாங்கன்னா அந்த உணவை ஜீரணம் பண்ணுறது கூட வயிற்றுல போதிய அந்த நீர் இல்லாமல் அந்த அமிலமெல்லாம் நீர்த்து போய் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கனால இந்த பித்தம் அதிகமாக சுரந்து அந்த வேலையை பார்க்கும் ஜீரணம் பண்ணுற வேலையை பார்க்கும் ஸோ இந்த பித்த நீர் சுரக்கணும் அப்படின்னா கல்லீரல் அது முக்கியமாக தேவைப்படும் அப்போ அந்த ஓய்வை நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ இரவும் சீக்கிரமாக தூங்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த உடம்போட பராமரிப்பு வந்து முழு வீச்சில் நடைபெறும் எந்த சிக்கலும் இருக்காது ஆனால் இரவு நம்ம ஒரு எட்டு மணி ஒம்பது மணிக்கெலாம் தூங்காமல் பதினொன்று பன்னெண்டு ஒன்று ரெண்டுன்னு தூங்கிட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரி நேரங்களில் மட்டும்தான் உடம்போட பராமரிப்பில் சரியாக நடக்க முடியாது அதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம ரத்த குழாயில் இந்த சரியாக ஜீரணமாகாத கொழுப்பு அதாவது எல்டிஎல் கொழுப்பு கெட்ட கொழுப்புன்னுலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அது மாதிரி படிஞ்சிருக்கு எங்கேயாவது ரத்த கட்டு ஏதாவது உருவாயிருக்கு அப்படின்னா இந்த பித்த நீரை வந்து நம்ம கல்லீரல் உதவியோட சுரந்து அந்த ரத்த குழாயில் படிஞ்சிருக்க அந்த கொழுப்புகளையும் ரத்த கட்டையும் உடம்பையும் வந்து கரைச்சிடும் ஸோ அதுக்கு கூட நமக்கு டயர்ட் ஆகிருக்கலாம் ஆனால் உடம்பு ஓய்வு கேட்குது நம்ம அதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் டயர்டாக இருப்ப ரெஸ்ட் எடுத்தாங்கன்னா அழகாக பித்தனியை சுரந்து எந்த இடத்துல கொழுப்பு ரத்த கட்டோ படிஞ்சிருக்கோ அதை கரைச்சிடும் ஆனால் நம்ம அதை புரிஞ்சிக்காமல் அதுக்கு போதிய ஒத்துழைப்பு கொடுக்காமல் இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த பித்த நீர் சுரக்க முடியாது நம்ம தான் டீ ஏதாவது குடிச்செடுத்து அதை வேறு பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிடுவோம்ல ஸோ அதனால தான் பல பேருக்கு இந்த மாதிரி ஹார்ட் அட்டாக்கு ஸ்ட்ரோக்கு அந்த பக்கவாதம்னு சொல்கிறாங்களா இதெல்லாம் கூட ஏற்படுது ஸோ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலங்கிறது தான் பிரச்சனையே அதனால தான் சொல்கிறது ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்கு கூட ஒரு டீ காரணமாக இருக்குமான்னு கேட்டால் நிச்சயமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய பதில் ஸோ அதனால தான் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு பொதுவாகவே சொல்கிறது ஸோ கிட்டத்தட்ட உடம்புல இருக்க எல்லா பஞ்சபூதத்தையுமே இந்த டீ வந்து பாதிக்குது டீ காஃபி குடிக்கிற வழக்கம் அதனால தான் நம்ம வந்து பால் குடிக்கிறது கூட சத்துன்னு சொல்கிறவங்க டீ காஃபி சத்துன்னு மருந்து கூட சொல்கிறதே கிடையாது ஸோ இப்போ இந்த பஞ்சபூதம் உடம்புல ரொம்ப பலகீனமாக இருக்குது அப்படின்னா பச்சை நிறம் அப்படிங்கிற ரூபத்தில் வெளிப்படும் நிறைய பேர் உடம்புல பார்த்திங்கன்னா அந்த கையில் அந்த நரம்பெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கையில் போகிறது அங்கே இங்கே பச்சை பச்சையாக தனியாக தெரியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவங்க வந்து உடம்புக்கு போதிய ஓய்வு கொடுக்காமல் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அவங்களோட வாழ்க்கை சூழல் அவங்களோட தினசரி வாழ்க்கை முறை வந்து அப்படி அமைஞ்சிருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அவங்க அதிக அளவில் இந்த மொபைல் ஃபோன் இதெல்லாம் அதிக நேரம் பார்த்துட்டு இருந்திருக்கலாம் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா ரொம்ப கண்கள் வந்து சோர்வாகும் இந்த கண்கள் தான் வெளியுறுப்பு அதாவது இந்த ராஜ உறுப்புங்கிற அந்த கல்லீரல் பித்தப்பை இந்த உறுப்புக்கு வந்து உள்ளுறுப்பு நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கும் அதில் பாதிப்பு ஏற்படுது அப்படின்னா இந்த கண்கள் அப்படிங்கிறது தான் அதோடய வெளியுறுப்பு அதன் மூலமாக வெளிப்படுத்தும் ஸோ யாரெல்லாம் கண்ணை ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறாங்களோ அதுவும் நேரடியாக அவங்களோட கல்லீரலை பாதிக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம மொபைல் பார்க்கும்போது ரொம்ப உத்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் உத்து பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம கண்ணுக்கு ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் அப்போ கண்ணெல்லாம் ட்ரை ஆகும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம கல்லீரலோட சக்தியும் தீந்துக்கிட்டே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அது குறைவாக இருக்குங்கிறது தான் அந்த கண் எரிச்சல் கண் கஷ்டமாக இருக்குங்கிறது ரூபத்தில் வெளிப்படுத்தும் ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு கண்ணுக்கு ஸ்ட்ரெயின் ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட்டு அதாவது கொஞ்சம் கண் மூடிட்டு கொஞ்சம் இருட்டான கண்ணுக்கு இருட்டாக இருந்தது அப்படின்னாலே கண் ஃப்ரீ ஆயிடும் ரெஸ்ட் எடுக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்படி கொஞ்சம் கண் மூடிட்டு அமைதியாக இருந்தோன்னா கூட நம்ம கண் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆயிரும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆர்வக்குழால தொடர்ச்சியாக மொபைலில் பல மணி நேரமாக உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் இந்த ஸ்ட்ரெயின் ஆகிறதெல்லாம் நம்ம பெருசாக லிஸ்ட்டில் எடுத்துக்க மாட்டோம் ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில் பண்ணுறது நம்ம கல்லீரல் இந்த பர்டிகுலர் பஞ்சபூதத்தை அதாவது ஆகாயம் மரம் அப்படிங்கிற அந்த பஞ்சபூதத்தை கடுமையாக பாதிக்குது ஸோ அதை பற்றின ஒரு விழிப்புணர்வை கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த டீட்டெயில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ இந்த பச்சை நிறம் நம்ம உடம்புல தோணுது அப்படின்னா அது இந்த பர்டிகுலர் பஞ்சபூதத்தோட பலகீனத்தை காட்டுது அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த நாக்கு கசப்பாக இருக்குது அப்படின்னு நாக்கு கசப்பாக இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் சொல்கிறேன் பித்தம் சுரந்து நாக்கில் வந்து நிற்கிது வேறு எதுவும் கொடுக்காது அப்படின்னு 
அந்த பர்டிகுலர் நேரத்தில் நீங்கள் ஒன்றில் ஒரு லைம் ஜூஸோ ஒரு ஆரஞ்ச் ஜூஸோ நீங்கள் குடித்து பாருங்கள் அது வந்து சுவையாக இருக்கும் என்னென்னா கல்லீரலுக்கு கல்லீரல் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த சுவையை நீங்கள் கொடுக்கும்போது ஓகே அதுக்கு என்ன எனர்ஜி கிடைக்குதோ அந்த சுவை கிடைக்கும்போது எனர்ஜி உள்வாங்கும் ஸோ அது மட்டும் டேஸ்ட்டு தெரியும் ஸோ நம்ம உடம்பு எப்போயுமே இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ரூபத்தில் நம்மகிட்ட பல விஷயங்களை கம்யூனிகேட் பண்ணோம் ஆனால் நம்ம அதை கவனிக்கிறதே இல்லை நம்ம நேராக மருத்துவ முறை போகிறதுலையும் பரிசோதனை பண்ணுறதுலையுமே கூடியாக இருப்போம் ஸோ பரிசோதனையெல்லாம் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த பரிசோதனை வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்க பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு உதவாது நமக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதை கம்ப்ளீட்டாக புரிஞ்சிக்காமல் மருந்து வியாபாரத்தில் இறங்குறதுக்கு தான் இந்த பரிசோதனை நம்மளை கொண்டு போய் சேர்க்குதுன்னு தவிர நம்மளை குணப்படுத்துறதுக்கோ நம்மளை நல்லா இருக்க வைக்கிறதுக்கோ பரிசோதனைகள் உதவுறதில்லை ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்மளை சுற்றி நடந்துட்டுருக்கு நம்மளோட கவனக்குறைவால் ஸோ அதுதான் நம்மளை பெரிய வியாதியஸ்தராக உருவாக்கிட்டுருக்கு இன்றைக்கி தேதியில் ஸோ இந்த மரம் அப்படிங்கிற பஞ்சபுதம் அதாவது ஆகாயம் அப்படிங்கிற பஞ்சபுதம் நம்ம உடம்பில் நல்லா இயங்கும் போது நம்ம உடம்பும் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் ஆனால் இது சரியாக இயங்காத பட்சத்தில் நம்ம உடம்பில் பல விதமான பாதிப்புகள் ஏற்படுது இப்போ அந்த பாதிப்புகள் என்ன ஏதுங்கிறதெல்லாம் அந்த லிஸ்ட்டு சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த கல்லீரல் நல்லா அதாவது இந்த பஞ்சபுதம் நல்லா இயங்கும் போது நம்ம கல்லீரல் அதுக்கப்புறம் பித்தப்பை தொடர்பான எந்த உபத்திரமும் உடம்பில் ஏற்படுறது இல்லை அதே இது இந்த பஞ்சபூதம் பலகீனமாக இருக்கும்போது கல்லீரல் தொடர்பான உபத்திரங்கள் ஏற்படும் பித்தப்பை தொடர்பான உபத்திரங்கள் ஏற்படும் பித்தப்பையில் கல் சாப்பாடு சரியாக ஜீரணமாகாமல் இருக்குது பசியின்மை அப்படிங்கிற உணர்வு இந்த நரம்பு மண்டலங்கள் தொடர்பான பிரச்சனைகள் அதுக்கப்புறம் இந்த எதிர்மறை உணர்வுகளான கோபம் அதுக்கப்புறம் அந்த எரிச்சல் பட்டுகிட்டே இருக்குது இந்த ஷார்ட் டெம்பர் சொல்கிறாங்களே தொட்டதுக்கெல்லாம் சடனாக சீரியஸ் ஆகிடுறாங்க அப்படிங்கிற அந்த இது மன அழுத்தம் இது வந்து மனம் தொடர்பான எதிர்மறை உணர்வு அதான் மன அழுத்தம் அது மாதிரி அந்த நம்ம உடம்பில் வந்து நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா எப்போயுமே எப்ரெஷ்காக இருப்பாங்க எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்க கல்லீரெல்லாம் நல்லா வேலை செஞ்சுட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் சிலர் எப்போ பார்த்தாலும் டயர்டாக இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க எப்போ பார்த்தாலும் தூக்கம் வந்துகிட்டே இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க சிலர் தூக்கமே வரமாட்டேங்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் இந்த கல்லீரல் சமநிலையில் இல்லை இந்த அதாவது இந்த பஞ்சபூதம் சமநிலையில் இல்லைங்கிறத வெளிக்காட்டுது அது மாதிரி நம்ம உடம்பில் இயல்புக்கு மாற பச்சை நிறம் தோண்டிகிட்டே இருக்குது அப்போ அந்த நிறத்தின் ரூபத்தில் வெளிக்காட்டுது அது மாதிரி நம்மளோட கண்களில் ஏற்படக்கூடிய மாறுதல்கள் பிரச்சனைகள் ஷார்ட் சைட்டு லாங் சைட்டு இந்த கேட்ராக்டு குளுக்கோமா இது மாதிரி பல விதமான பிரச்சனைகள் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த பஞ்சபூதத்தோட பலகீனம் தான் காரணம் ஸோ நம்ம இதில் கண்டுபிடிச்சி சரி பண்ணும்போது இது அதுக்கான காரணத்தை நம்ம கரெக்ட் பண்ணும்போது இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருந்து நம்மளால் ஈஸியாக வெளியே வர முடியும் ஸோ நம்ம உடலின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு கொடுத்து அதுக்கு போதிய ஒத்துழைப்பு கொடுக்கும் பட்சத்தில் இந்த பிரச்சனைகள் அத்தனையிலேருந்தும் வெளியில் வந்துடலாம் இதுக்கு மருந்துகள் கூட தேவைப்படுறதில்லை ஸோ ஒரு புரிதல் மட்டும்தான் நம்ம உடம்பு என்ன கேட்குதோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நமக்கு அதுக்கு போதிய ஒத்துழைப்பு கொடுக்கும்போது அது நல்ல முறையில் இயங்க முடியும் ஆனால் நம்ம அதை ஒத்துழை அதுக்கு போதிய ஒத்துழைப்பு கொடுக்காம ரசாயன மருந்துகளே தேடிட்டுருக்கோம் அதுதான் பல விதமான பிரச்சனைகளை சரி பண்ணாமல் அதை நீட்டிகிட்டே போகிறதுக்கு காரணமாக அமையுது ஓகே இதை ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்திருக்கோன்னு நம்புகிறேன் இதோட நோய் எறிதல் அப்படிங்கிற அந்த பாகம் நிறைவு பெறுது ஸோ அடுத்த டாபிக்ஸ்லாம் அடுத்த வரக்கூடிய பதிவுகளில் இருக்கும் உங்களுக்கு தேவைப்படும் பட்சத்தில் வேறு இதை பற்றி நிறைய நிறைய டீட்டெயில் இதுக்கு முந்தின பஞ்சபூதம் இதெல்லாம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் வந்து இந்த யூடியூப் லிங்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதில் இது வரைக்கும் பதிவு பண்ண அந்த அனைத்து பஞ்சபூதங்கள் பற்றின எதுவும் நாமே மருத்துவர் நமக்கேன் மருத்துவர் இந்த டாப்பிக்கில் வந்த வேறு பதிவுகளையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா யூடியூப்லங்கிறப்ப வரிசையாக ஆர்டர் படி இருக்கும் அதை நம்ம எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக பார்க்குறதுனாலும் பார்த்துக்கலாம் இது உங்களுக்கு கூட கொஞ்சம் தெளிவாக தரும் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக வாழ்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஓகே 
நல்லதே நினைப்போம் நல்லதே நடக்கட்டும்